que lo cheque más tarde de lo que esperaba. De todas formas, les voy a, a comentar las instrucciones que les iba a dar en esta sesión síncrona y espero lo puedan ver el video más tarde o a lo largo de la semana, todas las veces que lo necesite. Eh, les quería comentar algunas precisiones acerca de las actividades de esta semana. Para eso les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar... Bueno, primero, aprovechando que aparece la pantalla en este cuadro, les quiero recordar que siempre se envía al inicio de semana, yo les envío un plan de trabajo y ahí les hago algunos comentarios acerca de las actividades. Y veo que muchos de ustedes no lo, no lo leen porque a veces entregan las actividades sin cumplir esas, esas observaciones que yo les comento en el plan de trabajo. Entonces es importante que lo lean. Por otro lado, entonces, evidentemente en, en cada actividad vienen las instrucciones con más detalle. Entonces, eh, de todas formas, hay que, en el plan de trabajo yo se las digo, las instrucciones con forma sintetizada. Y en, en, la, en cada actividad, bueno, vienen las actividades con más detalle. Ahí les dan los enlaces para las páginas que tienen que consultar. Está muy lento en el computador. ¿no? Les dan los enlaces, les, les muestran en muchas ocasiones el formato en el que tienen que hacer la actividad. Y por eso es importante consultar tanto las instrucciones directamente de la actividad como la, el plan de trabajo que yo les envío. Ah, está muy bien. Nunca he visto que te Entonces, de las dos actividades integradoras de esta semana, la primera es la que dice el valor de su dinero. Entonces, esa actividad habla acerca de las crisis económicas, algunas de las crisis económicas más importantes que ha habido en México. Y entonces, solo lo que quería mostrarles es que el cuadro, el formato que deben de usar, ya viene aquí en las instrucciones de la actividad. Y nos señala incluso la, las fechas, las los años de, la, de las crisis que, que pretende que... No es cierto, me estoy equivocando, ¿eh? Esto es en la, en la segunda actividad. El valor de tu dinero es la de los, el tipo de cambio. Entonces lo que, lo que tenemos que hacer es leer esta... Estos temas que nos pasan aquí, o sea, el tipo de cambio. Entonces, durante, eh, en cada una de estas épocas, que están hablando de, sí, efectivamente, de crisis económicas y, y momentos en los cuales hubo. O, o como la forma en que se hace más evidente la crisis económica o en la que podemos notar el efecto, es porque aumenta el tipo de cambio con respecto a, otros, a otras monedas, sobre todo el dólar. Entonces, eh, es un indicador que nos permite identificar 
eh, la, la devaluación, eh, la crisis económica o la inflación. Entonces, nos muestran algunos periodos en los cuales ha sucedido y por cada uno de ellos tenemos que decir cuáles eran los antecedentes socioeconómicos para que se diera esa crisis. ¿Qué sucedió en sí en esa crisis económica? ¿Qué medidas se tomaron gubernamentalmente para eh, pues hacer algo a partir de esa crisis? ¿Qué consecuencias económicas y repercusiones sociales hubo a partir de esa devaluación o de esa crisis económica? Entonces, eso por cada uno de estos periodos. Y bueno, no tiene nada del otro mundo. Solamente hay que cuidar, ser muy concretos en la información que vamos a poner, porque es una tabla. Entonces, los datos deben ser muy precisos, muy concretos. Y la, identificar en las lecturas, pues precisamente estas cuestiones ¿no? de las medidas que se tomaron, las consecuencias, etc. Bueno, eso con respecto a la primera actividad. Con respecto a la segunda actividad integradora de esta semana, es la de la energía ante la crisis. Y entonces, en esta actividad, tenemos que leer primero nuevamente ese tema de tipos de cambio y también estos de las crisis energéticas. Lo que vamos a hacer en esta actividad es un diagrama. Aquí les pongo un ejemplo, pero en realidad el diagrama puede ser con cualquier estilo. Con cualquier formato. El diagrama e incluso puede ser una infografía si quieren. Acuérdense que una infografía son pequeños cuadros de información con algunas imágenes. Bueno, entonces puede ser un esquema o una infografía pero tiene que ser muy claro, muy concreto. Por eso es que el formato que les necesitan es un esquema o una infografía, que debe de ser muy concreta la información que están poniendo y bien organizada de manera que nos expliquen en ese esquema o en esa infografía estas cuestiones, que es una crisis energética, ¿Qué pasa con la crisis energética en México? ¿Cuál es el producto energético de mayor importancia en el país? ¿Cuáles son las causas de la crisis energética en México o la crisis energética en México? ¿Y qué repercusiones tiene a nivel económico, político y comercial? No necesariamente tiene que ser en ese orden. Puede, pueden organizar y estructurar la información de la manera que ustedes consideren. Siempre y cuando cumpla con todos esos puntos, sea muy concreto y contenga la información básica necesaria para comprender el tema. Ahora, comenzando el foro de debate, recuerden, por favor, el equipo que es el equipo moderador cada semana. Eso está señalado en, en participantes pero además en el plan de trabajo de cada semana yo les recuerdo quiénes son las personas integradoras del equipo que le corresponde y siempre les recuerdo que en esa participación como moderadores pongan al final de su firma, de su nombre, entre paréntesis, equipo moderador, para que yo sepa quiénes son las personas del equipo moderador que sí participaron, que sí cumplieron con esa parte de moderar el foro, porque es una parte importante que cuenta en la participación, en la participación individual que se evalúa al final del de módulo. Eso con respecto al foro de, de debate. El foro de clase habla acerca de las organizaciones 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OTAN. Y nos, nos pide que, bueno, primero nos informamos un poquito acerca de ellas, de por qué se formaron, cuál es su objetivo. Y luego eso es lo que tenemos que comentar en el foro. Entonces, pueden elegir uno o el otro. Como hay tres participaciones de cada semana, en la primera pueden comentar acerca del Fondo Monetario Internacional, en la segunda de la OTAN, y eh, en la tercera, eh, la importancia y la evolución que han tenido esas instituciones y el ámbito de acción que tienen en la actualidad. Es importante identificar esto porque pues, los países, sobre todo los países de tercer mundo como México, pues no tenemos tanta soberanía sobre las decisiones de nuestro país, ni el presidente, ni, los congre ni el Congreso. Tienen tanta injerencia, tanta decisión sobre las cuestiones nacionales, como en muchas ocasiones el Fondo Monetario Internacional y la misma parte. Muchas cuestiones incluso de educación, son muchas reformas en cuestiones educativas o medidas que se toman en cuestiones educativas tienen que ver con las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional pide, hace, exige, recomienda, a, supuestamente, a las naciones a las cuales, las cuales les deben dinero, ¿no? Nosotros, al contraer una deuda con el Fondo Monetario Internacional, estamos obligados a seguir las indicaciones o recomendaciones que nos hagan con, respo con respecto al desarrollo social, a la educación, sobre todo. Eso es, pues, sobre todo. Y la OTAN, por pertenecer a la OTAN, pues eh, tenemos en muchas ocasiones que apoyar aún siendo o no estando dentro o no, tenemos que apoyar ciertos movimientos armados o ciertos conflictos entre los países en caso de ser necesario. Entonces, son cosas que es importante conocer, que es importante saber, y por eso la importancia de este foro. Bueno, eh, espero que les haya servido la información que comentamos ahora, y entonces... Vamos a dar por terminada esta sesión síncrona que empezó un poco tarde, una disculpa nuevamente, pero espero que lo puedan escuchar, este, el video, y les haya servido. Pueden escuchar todas las veces que lo necesiten. Hasta luego.